。也许很远，或是昨天，在这。下班的同学呵呵，啊，你的技术，摸鱼的技术足。
在我们的这个易德云的直播间里边，后面会陆续更新相应的视频，包括进行直播、进行山水画方向的一些呃绘制内容的分享。感谢大家伙的关注，我也会用绘画的方式陪伴我们的小伙伴啊，在我们的纸张上游山玩水啊，这是我们每节课呢都给大家强调的。当然，第一次或者刚开始接触我们中国画的同学啊，接触我们山水画的同学呢，呃的小伙伴呢，要注意到什么？要保持一点点耐心啊，也可以稍微啊细心一点。万事开头难，是吧？<笑>当你呀、啊、把最开始的这段。羞涩的小伙伴啊，在这个第一次来听课呢，可能不太好意思弹幕互动，对不对？这个呢都没有关系哈，我们只是想了解一下大家的一个进度，我们可以尽可能的照顾一下大家初学的一个，在跟上这个绘制，跟上。小红。
，专用的纸。音乐声太大了，是不是啊？我把声音关小，也差不多我们要到点了。好了，各位小伙伴们，大家早上好啊！欢迎大家来到易德云的直播间，我是博云，非常开心能够在这里呢和大家一起相见，一起来绘制我们的这个山雪花作品。那这张画呢是陈少梅先生的，他也是上个世纪呢比较著名的一个大画家了。当然，对于他的很多的作品哈，其实没并没有这个，并没有一个明确的一个题目，或者说一个作品的名字。这张画呢，我也是找了很多的资料，包括他在十年前在公开的一些展览当中都没有都没有展示他的名字，所以呢，他我们就没有给他放这个名字在这儿，好不好？好，那他的这个作品呢，我们给大家简单的介绍一下。如果有经验了解过的同学，应该都知道他是属于什么？他应该是沿袭传承了南宋时期，是吧？南宋时期院体画派的一些绘画的方式。它的整个绘画的一个风格呢是比较法度，尤其是岩石来看的话，法度是非常森严的，对不对？那对于它这个画面当中右上角，其实它是有落款的。在这个落款呢，我给大家简单介绍一下。它这个落款其实我们这儿这个图呢，它少了，因为在第竖着的第四排吧，这个文字下面呢稍微少了几个字。但是呢，大概的意思呢，我可以给大家简单说一下哈。其其实这张画大概率呢是他临袭的，哎，当时的明应该是一个画家的作品啊，因为明朝时期也比较喜欢学习南宋的一个画院体的画派，他学习这个人的画作呢，他觉得这个人的画作的风格是什么？是一种剑拔劲锐之笔，沉着浑厚之气，可并，也就大概意思是可以并肩与带劲无尾之间啊。哦，你此图，带劲无尾，大家都知道是明朝初期的一个。著名的大画家，著名的大画家，两位两位大画家，也就是说，这个人的画作啊，水平呢，可以啊，与戴进无伟呢，他们是可以并列的，这是他对这个的一个看法。所以我们自己呢，哎，所以我们自己呢，也可以去感受感受哈。他的这张画呢，是怎么样的一个绘画的风格啊？大家可以感受感受。整个画面它是比较是比较什么？笔墨相对来说比较简约，而且呢，晕染过度呢，相对来讲比较自然。用笔相对来说比较刚劲，是吧？刚刚我们已经说到了啊，也比较劲锐，就是用笔呢啊，锋比较转折比较方硬，而且呢，出锋呢也会比较明显，这是一个特点。而且黑白的墨色的这个层次的对比呢，都比较清晰。他的这张画原作呢，应该是在熟轩上画的，熟轩上画的，所以呢，相对来说比较工细。也比较，虽然工细哈，但是也比较简约啊，气韵相对来说也比较自然，也比较恬淡啊，这是他的一种绘画的风格。我们简单的呢，给大家说到这儿。那对于画面左下角，还有一一周是吧？一江水和三位点景的人物，正有撑船，还有呢正在惬意的游舟游船于江面之上的这几个人啊，作为画面的一种点景的表现，我们就带大家一起来画一画。右侧呢是我们的工具清单，大家做好相应的准备。接下来我就要带大家一起来感受感受了哈。好，接下来我要调转镜头，大家注意一下哟。好的。好的，各位同学啊，各位小伙伴们，能看到我的双手吗？能看到的话，敲两个数字五，也让我看到你们的双手，是吧？左边的五个手指头，右边的五个手指头。咱们先确保啊，一切设备啊都通畅了，我们就开始上课。好的，欢迎各位新加入的直播间的小伙伴，可以点一下左上角的头像关注，也可以点亮咱们的粉丝灯牌，点关注不迷路，以后我们有直播的。这个预告或者或者通知啊，都会提前呢告诉大家，包括工具材料以及工具清单都会提前的告诉我们的小伙伴们。好，今天已经给大家说到了，主要用到的材料呢就是和我们通知的这个纸张稍微有点变更，就是我们用3 3三乘以六十的一个大小。如果你留的比较宽，你是按照我说的40准备的话，你可以把左侧记住了哈。
，左侧你可以留留白留的多一点点，就是留的面积留白的面积大多一点。回头呢，我们画完了之后，画完之后呢，你可以再裁一下啊，可以再裁一下。好，这是我说的啊。然后呢，今天给大家强调一点，就是我们尽量用这个狼毫。狼毫笔，因为狼毫呢，它相对呀，笔呢，它比较毛，比这个毛啊，它比较硬一些，所以我们在画这个线条的时候，它可以显得更加的这个锐利，更容易体现出这种岩石钢筋的这种特点，好不好？如果你有熟宣，你就拿熟宣；没有熟宣的小伙伴，那你就用咱们这个半生熟的这个用生宣卡纸也可以，或者说咱们的半生熟的纸张都是可以的，好吧？那这块儿我就说到这里，接下来我要开开始呢，带大家一起来感受了。开始之前，我们给大家简单的介绍一下，这一个碟子，就笔尖我们已经浸湿了，对不对？毛笔呢，现在笔洗里边给它浸湿，完全浸湿。好，用笔尖呢去蘸取一点点浓墨，非常浓重的墨。用这个浓重的墨是吧来调和？我们在画画这些山水的时候，一般都是什么？由底由底部往上去画，由近景到远景这样的一个绘制的过程。这点应该是大家通过这两节课的一个呃两次直播来看的话，应该都有了一定的经验了，对不对？好，那么这个再用湿笔纸把毛笔的笔肚的水分呢吸一吸啊吸一吸。有同学可能会理不理解，老师到底这个到底？是用哪一种层次，对不对？你要根据你所临摹的这个对象或者这张画面来看，它如果是底部，你看用的墨色比较浓重的话，那么我们也用浓重的墨；如果它比较淡，我们就用淡的墨。近、中、远，其实近景是最浓重的，中景呢除了树叶以外，其他都比较淡。好，这点大家理解了哈。好，我就说到这里啊，就说到这里，然后接下来我要开始动手了。<咳>好，接下来我们把这个镜头稍微放大一点点，方便我们的小伙伴们观看咱们这个示范的一个过程。左边，左边我是放了这个打了十字线的这个图的哈，打了十字线这个图的。然后我们在画的时候，我们先依然是确定一个什么？整个画面横竖的一个中心线，那以后你们自己在画的时候呢，也可以先大致的确定一下。我这个也是根据我的视觉观察，觉得大概在这儿是吧？大致在这里就行。横竖交叉的这个点，通过这个点呢，可以我们去方便大家去找物体的位置和大小。接下来我们要开始动手了，<笑>不要紧张啊，你尝试来画就行啊。画好了就是一张画，画坏了呢就是一张纸。在底部我们也找到整个纸张啊，整个纸张一半的位置啊，一半的位置，一半的位置。然后呢，在这个左边的一半的位置呢，我们再来确定一个点，这就是我们确定了整个左侧这块小的墨色比较浓重岩石的最左侧，大致确定到这儿就可以了，就可以了。好不好？这个就确定了嘛。然后大约画多高啊？第一块岩石，我们画三到四个手指。我拿个颜料管给大家比一比哈。这个是12毫升的颜料吧？是12毫升，对， 1 2毫升的。可以比一下，你看不到一个颜料管的一个高度啊。你稍微高一丢丢呢，也不影响。好了，我们开始了哈。画山水五大步骤，第一步勾勒轮廓，以中锋，也就是毛笔的笔尖。当然我们在勾勒的时候，其实中侧锋都会用到，主要是以毛笔的笔尖位于整个线条的中心线上，整个笔触中心线上行笔。啊，左下，对不对？用线呢，它要直线要比较多哈。左下，然后呢，右上。大致就这么一个造型，然后呢，再给它转折过来，转折的地方基本上就接近于什么，类挨着咱们的这个竖着的中心线的位置了，挨着咱们竖着中心线的位置了。好，这是我们画的岩石
。好，可能有同学会发现，老师你这个线条好像没有特别这个什么，哎，注重这个笔触的一种规整，对吧？这个也不影响，因为这个笔触啊非常的多，一会儿画到的时候，画到的时候呢，它会比较这个这个什么。呃，寸差的比较多嘛，所以线条也不会特别明显。纸张的尺寸，我再给大家展示一下啊。我们这边有一张图，大家可以看一看。左下角可以先截个图，需要工具清单的同学啊，需要工具清单的小伙伴们。好了，截好了对吧？那接下来我们要正式的开始带大家动手了。位于整个岩石的这个上方啊，右上角的位置，从上往下，是不是？头重脚轻，头重脚轻，然后呢，适当的去穿插一下，穿插一下，然后再从右侧，也是要给它画上一些，加上一些。因为左有左右上左下，有右左上右下的这种结构线，所以里边在穿插的时候，我们行笔的方向呢，它都主要是以这两个方向的来进行为主然后我们再从前方，从前方右侧的位置，再给它加一个结构线，把这个岩石是吧？这个层次感给它带出来。浓重的墨色，浓重的墨色，先就画到这里啊，先画到这里啊，包括边角也可以稍微的穿插一下。穿插一下。就是岩石的不同体块，它就一块像一块砖一样，只是它不太规则，对不对？你可以看到它的侧面、正面，还有一个侧面，是不是？两边比较重嘛，两个墨块比较重，或者说三个墨块比较重。好，在这一块在左下角再勾勒一层，根据这个结构线的方向，我们再去给它穿。稍微的加一点点水，稍微加一点水。大家上午好啊，呵呵欢迎来到易德云的直播间啊！可以先尝试跟着我一起来画一画。如果在上班的朋友呢，呵呵就看你摸鱼的技术怎么样了。用我用的是生圈的卡那个皮纸，不对，这个卡纸。我本来想用皮纸的，但是皮纸呢，这个画起来的尺寸呢就就比较大。今天画的这个是陈少梅的作品，好像在我刚出的那一笔呢，它墨色是比较淡的。然后再往前面走，是吧？我们之前给大家说过，斧皮村的一个特点是什么样子的？它是一种偏快面的，大家可以看一下哈。抬头，呵呵抬头啊、呃，看我这里啊、呃，抬头啊、呃，出现是不是让你进退两两难的地方的时候到了？大家一抬头的时候，是吧？哎呀，猛然发现自己有抬头纹。你说我低头画吧，又看到了自己的双下巴。<笑>你说我这个时候很想笑，一笑呢又脸大，不笑呢运气差。没关系啊，你就直接看老师这儿吃饭就行了。头重脚轻的是吧？我们把笔尖，如果我们画一根线是吧？这个笔触、笔尖呢，它是位于整个线条中心线上行笔。现在我们在画的时候呢，稍微侧一点，也就是笔锋它位于整个笔触边缘一点点，是吧？头重脚轻，平头尖尾啊，用笔呢？干净爽朗一点点，干净爽朗一点，不要呢这个。有的同学可能说，老师我手抖，没有关系啊，你抖一点也没关系，可能更有古着的这种味道。好，这是这是我们说的这个头重脚轻是吧？切笔下去，往下面去走。所以我们在画的时候，因为这个是生宣啊，它可能比较生，它容易画成一个圆头是吧？画成一个圆头，尽量是平头，因为。平方硬这样的一些方块一点点的这个笔触呢，它才能更好的体现这种岩石的刚劲啊，岩石的这种刚劲，对不对？
好，这点相信大家都理解了。接下来，我们再从右侧跟着岩石的结构啊，去给它叠加叠加。前方这个亮面比较亮的这个木块上面，我们村的这些笔触笔触啊，它是要比较什么？比较淡。再一个呢，就是笔触要小啊，相对来讲啊，笔笔啊它要清晰。古拙。<笑>好，然后我们再来。来，我们从下往上呢，也可以去给它叠加一些，并不是说只有一个方向啊，这个方向是可以很多的。这种呢，就是一长一露，一明显是吧？一个明显，一个含混。后边画的这种墨色呢，它就要含混到这个岩石的这个暗部去，不让它那么清晰，对不对？只让我们比较突出的一些墨色呢，给它体现出来，突出的墨色。然后在边缘的地方哈、啊，它都是比较墨色比较平整的，墨色比较平整的。像右下角，我们用的笔触尽量是这种爽朗一点、流畅一点的小笔触，这个长的笔触啊，给它给表现出来。边缘是吧？它就墨色都比较重，这块岩石是不是它比较浑整啊？它自己在这个落款上面也写的比较浑整。到我们的这个课程这个直播的末尾的时候，给大家放音乐。现在呢，先听一会儿。现在放的音乐的话，可能有的同学会，有的小伙伴呢会影响到他的这个听这个直播的一个感受，是不是？好，我们尽量让这个课程的内容的表达呢清晰一些。好，然后我们再来稍微的用一些小的这个小笔触，给它稍微的村一村擦一擦。好，这是我们画的第一块第一块小的这个石头啊，这个大家画出来没有？<笑>如果跟上画出来的，来敲个数字一啊！如果你没，你只是看没有画的同学，你就不要停，<笑>你就不要停<笑>啊！他在开玩笑啊，你可以根据自己的实际情况来，根据自己实际情况来。好，左上角的这个右上角啊，这个转折呢，我们可以让它多一些变化。行，我知道很多同学敲一的同学是什么眼睛跟上了，实际没有动手。<笑>多大的纸张？ 3 3乘以66的一个大小。如果你准备的纸张比较大，我之前通知的呢是40如果比较大的话，你回过头来，你回过头来自己可以把左侧留的这个边白边多一点，回头把左边裁了就行，是不是？好，然后我们在这个岩石上方来给它稍微的加一点小的。它一点，是吧？在这个顶部、顶部这块稍微的加一点就行了，不要加太多。好，让这个石头看起来它要不那么板正，是吧？那么多一点点这种生趣是吧？让它松动一些，松动一些。<笑>啊，感谢咱们点亮粉丝灯牌的小伙伴。现在呢，可以再继续，我们一起来画右侧这块石头了。好，这个呢比较低矮，是吧？塑造起来呢比较简略，因为他在手绢上画的可能还有很更多的细节。我们这个画的时候呢，会取舍掉一些，取舍掉一些。上班摸鱼对吧？我教你今天怎么划船，呵呵不仅仅是划水，啊，摸鱼划水。咱们这张画是吧，都有这样的内容。都比较符合大家现在正在上班的状态。<笑>我用的是生圈卡纸啊，这个纸呢差不多半生熟了，差不多半生熟了。因为这个纸它不太渗墨，它是麻纸，所以它画出来的层次呢并不丰富，并不丰富。但是我这儿能最熟的呢也就这个纸了。好，接下来我们再来画这个
画右下角的这颗倾斜的墨色比较重的，比这块岩石高一点的，它大约最高的点呢位于我们横着的中心线以下，就是一半的位置，是不是？整个画面的下半部分，中心点到纸张的边缘下半部分一半，是不是？接近一半嘛，这就差不多我们定的最高的点，啊，你甚至于稍微矮一点都行，但是不要太大了，好不好？那最高的点呢？它是位于我们竖着的中心线呢，稍微靠右一点点的，我们就确定到这儿。所以你发现没有？我们在画的时候，它是怎么去找准物体的位置和它的大小呢？就是相互去参考、去观察，它在这个画面当中大概几分之几，是吧？在这个岩石比这个岩石高多少？是吧？至少比这块岩石要高一倍。是吧？高这么一倍，高两倍，是吧？这个应该容易理解吧？使劲赞，今天最近目标五十万，啊，劳逸结合，劳逸结合啊！这么用心的，这么可爱的同学，我们的小伙伴呢？好，右上左下啊，头重脚轻，头重脚轻，对不对？老师，你到底画的是一根线，还是两根线，还是三根线？是不是？它是一个三角，从左上，从右下，哎，把这个它是斜切的一个面嘛。最下面这根线呢，我要墨色重一些，再墨色重一些。然后呢，我们再从右侧，左上，我们先把轮廓画出来哈，不尖寸代差，尖寸代差呢，有的同。有的我们的小伙伴呢不一定能够，呃，刚开始了解的不一定能够把它表达这个或者看得明白，是不是？好，我们直接用比较浓重的墨啊，依然像刚刚一样，把这个轮廓呢先给它勾勒出来这张画里边，他用到的这个线条啊，大部分啊，大部分都是以什么？以这种比较印进、转折、方印的直线为主，直线为主哈、啊，这点应该都能够理解。转折之余，它还是要兼顾一定的这个诶节奏感。好，我们把这个大的一个轮廓造型给它加出来，加出来之后，在它的边角啊，它有一些小的结构，我们给它画出来。这种交叠穿插的结构线呢，它也是比较方印的，所以我们自己在画的时候啊，就要注意到这些小的细节。你在画的时候呢，可以跟这这个我们原作的有一些这个细节上的一些取舍哈，就是说你可以忽略掉一点内容。好，在前后交叠，侧面这一块是吧？在侧面或者被遮挡的地方，我们用的墨呢，相对来说比较浓重，相对比较浓重。比如说，我们先把这个底部这块吧，底部这块先给它穿插完。怎么去穿插？我们直接是用侧封的方式再从上往下
我们在画质上方的时候，这些结构线的时候啊，它是比较用笔是比较长的，用线比较长。顶部这块呢，它以浓中浓墨为主。顶面和侧面，或者说底部吧，我们都以浓中浓墨为主的哈、啊。然后右侧我们在穿插的时候，或者勾勒它的轮廓的时候，啊，勾勒的没有特别的重。然后在穿插这个侧面的时候啊，用到的墨也会比较浓重。好，从上往下。是吧？飞白、枯笔，这种岩石的这种苍劲，就容易带出来。好，在画这块的时候，要稍微耐心一点点啊，不要着急，或者说不要黏糊的这个笔触，尽量干净、爽朗一点点。水分要控制好，水分呢要相相对要干涩一点啊，干涩一点。在右侧边角的这个小石头，让它墨色再浓重一些。我们先把边角这种比较统筹，或者它的这个墨块比较面积比较大的位位置呢，先给它穿插，表现出来。然后我们再给它往里边进一步的走，该喝水了是吧？好，谢谢，同时也可以等一等大家，是不是？好，提醒我喝水，我就知道啊，可以等一等大家了。好，谢谢我们暖心的小伙伴的提醒哈。然后接下来我呢，再把这个底部是吧，直接接到咱们纸张下方来，接到咱们纸张的下方。所以行笔的时候手要稳。有的同学说老师，我的手抖。<笑>现在这个时节天冷了，是容易手抖。也可以理解的，这个呢就是你画多了之后啊就好了。当然在画的时候可以告诉大家一个小方法，就是把自己的呼吸吐纳调整一下。就是我们在画这种长线条的时候，尽可能呢稳住呼吸，比如说深呼吸一口气啊，尽量先别吐气儿，是吧？憋一下，憋一下气儿。喝的是糖水吗？感觉这么甜，<笑>那可能是因为昨天晚上吃了个糖吧。梦里边吃的，是吧？你把你把这个呼吸屏住了，你的手就不容易抖了。还有每次在用毛笔的时候，或者需要我们去把这个线条画的比较流畅，用笔线条比较流畅的时候呢，要尽量什么？要尽量少线，不要剧烈的这个去做一些运动。你比如说，有的同学去男男同学，比如说去打篮球，对吧？或者女性呢，她去跳绳啊。或者是练瑜伽之后，那个手啊在充血，它就容易手抖，对不对？好，我们就说到这儿哈。然后呢，我们再从上方走，头重脚轻是吧？平头见尾，笔触有宽有窄是吧？有长有短，基本的方向比较一致。从下。往下，角度呢，可以稍微的有一些错了，有一些这个错开一点点
比较卡吗？一憋就卡，碰巧吗？啊，我今天没有其他的这个设备在用网啊，啊，我用一点浓墨，好，从上往下。不卡是吧？行，好的，好的，好嘞。然后在这块跟的差不多，如果基本上跟上的同学、跟上的小伙伴可以来敲个数字一啊。我们可以看一下大家的一个进度，在这个转折这个山头这个位置呢，我们需要一点点浓重的墨色，所以我们刚开始村的呢相对比较淡，现在我们需要加一点。重墨在里边，重墨在里边。好，把两边的这些浓重的墨色先给它皴擦出来，是吧？先给它皴擦出来，然后我们再来处理上面的细节。现在我们处理的都比较概括，对不对？好，没有花特别多的一些细节。好，然后从上往下，底部这一块呢，让它尽量平整一点点，因为我们以前之前已经村过了嘛，我们不能让暗部的这些笔触呢都特别清晰，是不是？它要有一个，它一定要有一个这个。我们的这个节奏感，是吧？一藏一漏，是吧？一闲一会。好，我们接下来用一点点淡墨哈，用一点点淡墨加水，把我们咱们的墨色，看到我的碟子了哈，加点水，把这个笔里的水分呢，给它墨色呢稀释一下，用湿笔纸调和，然后把我们的暗部。地方水分稀释，从上往下，好，给它加到这里。在画的时候，你甚至于可以用一些侧面的这个笔触，都是可以的。好，下面呢，把这个我们下方的这个岩石是吧，前后交叠的，从上面这根线往下面这根线呢去过渡是吧？一提一按，从上往下呢去给它皴擦一下。好，这个岩石它是不是开始变得厚重起来了？吹完了之后还可以统筹一下，统筹一下。好，这是上面这部分。那接下来我们还需要用浓重的墨，浓重的墨把这个上方最上方还有一个结构线勾完，其他的主要是以淡墨为主了。啊，重墨就不要过多了，好不好？好，底部呢，我们可以用一些细小的一些笔触给它带一带。呃，这个就是类似于像马远、夏圭，就是我们说南宋时期这些画家啊，比较典型的这种绘画的风格，是吧？用笔呢比较锐利，是吧？而且刚劲。我们通常把这种
比较突出的这种村法，称之为虎这个虎皮村，对不对？是斧头的斧哈，不是说老虎的虎。<笑>好，从上往下，我们呢给它笔触呢或宽，有的呢画宽一点点，有的呢窄一点点。所以依然是头重脚轻的去给它穿插一点点，啊，穿插一下。这一张画在绘制的时候，我们经常是什么？有亮有暗，是吧？我们经常想的是浓淡的或者虚实的节奏感要在里边，还可以把水分调的淡一些，啊，墨色调的淡一些，水分干亏。干亏点，把亮部的墨色给它带出来，右下左下。这是它最突出的前方的这块石头嘛，这个石块的块面。好，是不是有大有小的，而且呢有长有短，有宽有窄。有浓一点的，有淡一点的。其实，在细块、小块的墨色当中，我们也会做一些小的这个区分和对比在里面。好的，然后从上往下，在这个底部又是一层岩石了，是不是？从它们交叠的位置呢，我们依然给它稍微加一点点重墨。衔接，终于赶来了是吧？<笑>好，这块最突出的这个岩石，我们基本上就给它画完了，基本上就给它画完了。好，再从下往上。把这种小细节吧，小细节我们呢再给它带带，角度呢可以稍微的区分一下，并不需要完全朝着一个方向来。这是我们画的最上方的这一块啊，最底部这一块的岩石啊。好，这块如果跟上画出来了。跟上画出来的同这个小伙伴可以呢敲个数字一啊，敲个数字一看一下大家的进度。底部呢，这个还可以再擦一擦，给它蹭一蹭。擦完之后，我们还要给它用一些什么淡墨啊，去统筹一下它的暗部。好嘞，这张这个地方啊，就是我们就是我们这个。画面最最底部的一个小的石头的表现。好，我们拿起这个淡墨哈，用淡墨把这个岩石的暗部，我们要给它稍微的染一染，要很淡很淡很透很透的。这个是麻纸的卡纸啊，它其实要画出很很丰富的墨色的层次呢是不容易的，确实是不容易的。然后呢，再从它底部。把小下半部分比较碎、比较杂的这些小的细节，或者我们穿插了之后，还有一些小的白点，用淡淡的墨给它统筹起来。但我们说染和擦的作用都是为了统筹画面，并不是为了覆盖，对不对？所以墨色或者说颜色都不能太重，都不能太重。好，感谢咱们加入小伙伴的加入直播间的小伙伴啊，点的关注和赠送的粉丝蛋白。<笑>以后我们的这个直播呢，都会在我们的视频区，包括粉丝群内给大家提前通知。你们可以根据这个相应的情况呢，做自己的，比如说这个工具材料的准备啊，等等，都是可以的。
，量案过度的地方也可以啊，用这种淡墨给它带的。左上角，你看上面的留白，我们就直接给它稍微的留一留。右右下半部分呢，我们就用淡墨，用淡墨啊，给它统筹下来就行，统筹就行。原作是熟宣，原作是熟宣。我们今天用的这个纸啊，是麻纸的卡纸，它这个墨呢不太渗，不太渗透，所以呢，它这个画出层次呢是确实不容易。好，这是我们在塑造前方的岩石的时候的一些过程，就先画到这里。好，接下来，接下来，咱们再继续往下方走。这是岩石啊，上面的点啊，怎么等等啊，我们都不先不去点，因为这个，因为这个还没有干透，要干了之后我们再去点，还可能要好一点。是吧？这块岩石的厚重感基本上就出来了。好嘞，这是我们画的最最画面下面部分。接下来我们要开始画上半部分了哈。上面这一大块岩石，我们推远一点镜头啊，推远一点点。放到这儿吧。来画右侧。来画右侧了，画右侧的时候，整个前方底部是吧？以浓重的墨色为主。那么在画右侧的时候呢，在画这个右侧的岩石的时候，以淡墨为主。好，以淡墨为主，墨色要比前面明显的淡出来。我把这个图给调大，放那个大图在这儿吧。啊，就这个就是大图是吧？大约位于整个纸张的顶部吧。我把这个图放大啊，位于整个画面横着中心线，在这个地方吧。横着的中心线，右侧哈，横着这是中心线的位置，大概。然后在这个中心线呢，一半以下是吧？一到两指，就上半部分一半偏下一点点，一指左右吧。这就是我们这块岩石最高的地方，它最左边呢，最左边离我们竖着的中心线大约，哎，间隔两指左右啊，两指左右，在横着的中心线以下，是不是？它是一个三角。基本上是一个三角的一个造型，过来的。好的，再从上往下来哈。OK， 然后到我们横着的中心线的位置，稍微偏上一点的位置，我们可以给它画出一些小的细节来。点是头像是吧？<笑>好，可以先关专注的画一会儿，专注的画一会儿。好，左上，右下，不同角度的笔触，稍微给它带一带它前面有好几块大的结构线吧，我们就给它勾勒出来，但是都是以淡墨的方式去勾勒。当然，轮廓线可以稍微的明显一点点
转折的时候，你可以稍稍微让线条粗一些，都是可以的，都可以的。这个是我这个是生宣卡纸，但是它先接近于半生熟了，接近半生熟了。你可以用熟宣，它原作也是在熟宣上画的。好，这是右侧的这块大石头，右侧这块大石头我们给它画出来了。画出来之后依然是要皴擦，对不对？它有些笔触，你看块面它也是比较藏起来的，比较含，隐约到这个石块上面上方的哈，上方比较比较这个含混。也就是上面比较统筹嘛，比较偏块面，下边它笔触要相对的清晰一些，相对的清晰，并不是说墨色有多重好，把下边部分呢，它也是比较混整的一个一个区域哈，都是石块吧。水不要大，水大了它就不能体现出这种岩石的这种硬朗感。一村刷刷的。像竖线的声音是吧？这个熟练了，大家自己画起来也会，也会很快的。好，这是左下角。其实它们也是不同的体块的这之间的一些结构线哈，在画的时候，你比如说最最上方，我从上往下画的话，让它平整一些。越往下面走呢，我们可以给它稍微的带一带。好，左下角给它带出来。我把这块画完，我们就等等大家。<笑>左下角它又是一个侧面，所以我们会用这种角度的笔触来去给它皴擦一下。在这一块，大家有什么困难可以说一说，我可以等一等大家啊，等一等，<笑>可以劳逸结合。我们先来休息一下，课间休息一下，是不是？来点一点小红心。是不是拿毛笔太久了？要活络一下咱们手的筋骨啊！<笑>这是熟，这个是生宣的卡纸，大家也可以用熟宣，用熟宣都是可以的。我用的是狼毫笔，用的是狼毫笔。来了是吧？欢迎咱们第一次进入直播间或者还没有点关注的小伙伴们，点一下左上角的头像点关注。好不好？以后我们的直播时间以及高清的案例图和我们的这个相应的工具材料都会提前呢，呃，通知告诉大家，在跟播跟咱们的直播的时候呢，会更加的方便和便捷。
好不好？也感谢大家伙的点赞。<笑>如果方便的话，可以跟着我一起来画一画，一起来画一画哟。啊、呃，好，这张画其实最最最。呃，反复的地方吧，基本上啊，基本上就画就到这里了。然后后边的在画的时候就比较简略，因为树，那树树的话，我们就是树叶上，我们要取舍一下，对不对？不画那么多好，再从上往下，右左上右下，用生眩晕的一塌糊涂。我是用的生眩卡纸，然后偏熟的。如果你用这个生眩来画的话，那确实容易晕的很厉害，晕的很厉害。这就是我们。这个宣纸啊，这个新宣纸是我们说的明朝时期，这个民国时期才有。以前在古代的时候，它主要的，他们所谓的生宣，也就是我们现在所说的半生熟，理解吧？啊，那个时候我们说的绘画的技法呀，或者造纸的技术啊，跟现在跟我们当时民国时期呢不太一样。所以在是吧？二十世纪呢，出现了很多的大写意的一些画家，跟这种生宣纸的这个使用啊，也有一些联系。在那个，呃，我们都知道，在明朝时期，对吧？会有几个著名的大写意的画家，白杨、青藤，对吧？那他们呢，就那个时期使用的，就是开始出现了这种半生熟的纸张，才开始啊。好嘞，好，然后左侧我们就先加到这儿，加到这儿。这块有没有跟上啊？<笑>有跟上吗？好，跟上的话，我们也敲个数字一吧。我们等一等啊，等一等，等一等。在家平常也不用，也不用这个忙活其他的呢，就可以尝试来<笑>感受感受。然后在底部，在底部，再继续来擦一擦，来擦一擦。好嘞，好，给它加到这里。那接下来我们再往下走，再往下走，就是我们下面有一个转折的小的一个枝丫，把这个小的呢先画了。后边再画，再画后边的一些小的细节。很明显，我现在可以放放过来给大家看一看哈。前面的一浓，后面的一淡，对不对？很明显的一种墨色层次的一个对比，是不是就画出来了？好，各位小伙伴呢，有没有表现到这一点？回放目前没有，后面呢会把它陆续的放在咱们的橱窗上面，大家就可以看到了，就可以看到了。然后我们以浓重的墨色来勾勒它右下角啊，右下角。把这个小的一个枝丫是吧？树枝给它勾勒完整。左侧呢比较浓，右侧我们就比较淡。花一棵树也是这样，是吧？线条长短取之结合，一一边呢比较浓，右边呢它就可以稍微的淡一点。根据左边是吧？咱就可以画右边了。好，但画树呢，它是有很多的一些。有很多的一些细节要求，对吧？我可以把这块画了，就给大家再说一说。我们经常讲树分四期，在这里呢，我们可以给大家简单的拓展一下。好，右侧给它出一个字。好，大家可以注专心听了哈，专心听了哈。我要给大家说一个重点了
。好，尤其是以前都没有接触过的小伙伴，可以先听一听啊，可以先听一下，我给大家说一说这个树干对于树木的这些小的一些要点要点。画我们这棵树的时候，中国画的这种树。依然是中锋，以主要是以中锋的线条的方式呢，去给它进行勾勒。我把镜头推进，大家可以看一看，可以看一看。好，我们画一棵树的时候呢，从上往下，比如说从下往上，是吧？从上往下，从下往上呢，都是可以的。画一棵树，我们说有画树呢，先立干，把主干呢先给它画出来，然后呢再去出枝，对不对？好，我们在右侧来加一点好，再往下边走。好，在出枝的时候，我们讲树分四起，怎么去理解呢？其实也就是指也这个树枝，它们之间线条的这种遮挡的关系。很明显，比如说这个枝，我们为，比如说 A， 对不对？这个主干呢为 B， 大家可以说一说，谁在前，谁在后 ？A 在前是吧？敲 A。因为 B 在前的，敲 B 啊，是不是通过这块的这个遮挡线条的这个相互的遮挡，你就能够感受出来啊？可以回复我一下啊，看看大家的观察和理解，对吧？很明显 A 在前面，对不对？好，那么有了这种线条之间的遮挡，被遮挡的地方它就不会被显示出来，都不会被显示出来，而且有很明显的这种交叠的关系，这一遮挡它就有了。前后左右，对不对？这就叫树分四起啊！你在画的时候呢，不是说要出四个枝，而是说它要有这些各种各样的有前后左右的这种这种关系啊。当出枝的时候，我们要兼顾一定的主次，是不是？上面的这一大摞，是不是它为主？那这个就为次，是不是？好，那么在这些小的枝干上面，这小枝上面，我再去出枝的话，是不是？很明显。突出的视觉突出的则为主，它又为次，是不是？比较长的、比较粗的，对比比较浓的，它就为主嘛。比较短的呢，哎，比较淡的呢，或者说不那么明显的呢，它就为次嘛。好，这是我们说的这个树分四起，然后再一个就是我们说的这种粗细的变化。树干从树梢到树根部，它是一个由细到粗的一个过程，对不对？好，然后我们在里边再去穿插的时候呢，它是要跟着这个岩石的这个，呃，跟着咱们树干的这种穿插和交叠啊，给它稍微的穿一穿，稍微的穿一穿，对不？啊，然后就是根据这种交叠的关系去把这种树干的体积感给它带出来啊。当然有很多的树呢，并不一定要你去塑造很多，像这棵树，对吧？我们就简单的把姿态勾勒出来。稍微在转折的地方点个竖八，是吧？微微的擦一擦就行，并不是每棵树就需要大家详细的去给它塑造。那对于树皮的塑造呢，以后我们再慢慢给大家讲。好，这块如果刚刚讲的理解啊，理解能够画出来的同学，敲个数字一，好不好？嗯，明白了，哎，就说一个明白了。好嘞，接下来接下来我们要开始来画后面的这个。把这块岩石也画完吧，画完了我们再画这个上面的树，对吧？这个重头戏就在这个树这儿，树这儿呢我们会做一定的曲折，树折不少，嗯，好，都跟上就好啊，都跟上就好。然后接下来我们在底树的底部，我们画面的效果就要开始陆陆续续的出现了啊。前方我们在画的时候啊，可能啊，哎，我们半天看不到太多的一个视觉效果，是吧？没关系。需要一点点耐心，你才能够把它给处理，这个才能看到最后的一个效果呀，最后的一个最好的效果，是吧？小斧劈是不是？头重脚轻的，把这个轮廓勾勒出来，这石头的这个右下角。底部它没有明显的轮廓线，只有上面有啊，只有上面有，因为这个是在一个浅滩旁边。大家左侧这几个有大小相间的石头，是不是？这就是一种元素节奏的这个，嗯，这个叫什么呢？对比。好，然后
要从上往下稍微的去穿插一下。喝个水是吧？那我也再等一等我们的小伙伴儿。<笑>好，大家可以一起来干一杯啊！干了这杯暖暖的冬天的第一杯，<笑>冬天的这杯白开水。咱们这个只是白水，你看里边什么都没有泡，<笑>什么都没有泡。好，我们可以推远一点点吧，推远一点，看一下整体的效果。因为这个没有特别多的细节这儿，干对吧？干了这杯，我们的凉白开啊，这是热水啊，热水。我们再来点淡淡的墨，是一杯墨水，里面是一杯热水。好，从上往下。下面的小的石块就是除了这几个比较浓重的墨色以外，其他的石头在塑造的时候我们都比较淡。底部嘛，就这三块石头比较浓重，后边的都非常的淡。因为这个画家叫陈少梅呀、啊，他其实嗯，算是一个颇有才气，而且呢，呃，早会的一个画家。他很早，他十几岁。十几二十岁的时候，他的绘画的作品就已经能够，基本上就能够比较很好的模仿这个宋代的一些经典的作品了。他就可以很好的模仿经典的作品了。这跟他的这个呃家庭的教育呢也有很大的关系，因为他出生于书香门第嘛。他的老爸是吧？是当时就是有没有福建的小伙伴？就福建漳州的这个什么？呃，县令差不多县令这么一个知州县令这么一个官然后为官清廉是吧？回家都没有钱，呃，然后呢，他呢，最后后来他老爸回到家乡，又又最后又辗转辗转去了北京啊，去了北京之后啊，后来呢，做一些商务上的一些工作，然后让他的父他父亲呢，跟很多的一些嗯。一些比较生意上的人的往来，让他有很多的机会去接触到古代的一些经典的画作，是吧？十几岁就开始去临摹这些古人的这种名迹，所以呢，所见也非常的颇丰，对吧？他看到的东西比一般人的看到的都多，而且都是真品，是不是？啊，所以他的画作有一些工细的地方呢，就跟他早期接触这种宋代的这种绘画。宫廷的这种绘画，宫系法度严谨的这种画作呢，有很大的渊源。我用的是生宣的卡纸，你可以用熟宣啊。其实我这个是相当于半生熟啊，相当于半生熟。所以他如果临摹一张宋代的作品呢，很多时候可能啊，是吧？要不是因为他去世的早，是吧？<笑>可能很多人都不一定能够看得出来啊。看过他作品的同学都知道，是吧？非常的雅致清新。以后呢，我们还会还会再画到他的作品的。他的画呢，非常的这个什么工整嘛，观赏性、直观性比较强啊，直观性比较强。回放了以后，我们才会陆续上。目前只有直播啊，只有直播。所以大家可以点呃老师的头像关注一下，以后我们呃每次直播的时候呢，会提前给大家发通知。陈少梅是一位男性啊，是男性呵呵，这个名字听起来像少梅是吧？据说这个梅是吧，起这个字儿呢，少梅啊，其实也就是指他早很早会的意思啊，早会的意思。